I am going to walking and uh, doing something exercise, sir. Okay. So this BP and sh you know English, by the way? A little, very little. Yeah, I am very much uh, speedy English. Uh, wonderful. In this uh, Corona days, I learned to very, very speed, speed English. Oh, lovely. Uh, you parishan mm. English, my English. Mm. So, Arakanga walking gavani chedam wala, you BP will sugar rasalu. I don't know the address of the these people also. And you don't know the address, or the BP sugar ki address the lead, me address the lead. BP sugar ki naad, I think correct answer, sir. Okay, BP sugar ki me address the lead. Ha na na. Me ko BP sugar address the lead. Address alone. You don't know or they don't. I don't. Know. I don't. Know. I don't, know. Oh, I don't, don't know. know and they also don't know. Okay, fine. Finally. Yeah. I am hit to, I am fit to. Fit to, okay, yes, right, sir. good. I am here in Japan, sir. I am here at Lunar. Yo, I am here at Lunar. I am here at Lunar. నరసింహారావు గారు అది హిందీ సినిమా చోటి సి బాత్ అను చోటి అవును ఫుల్ కామెడీ కామెడీ దాన్ని రీమేక్ చేశారు చోటి సి బాత్ ధర్మేంద్ర వాళ్ళందరూ వస్తూ ఉంటారు డ్రైవర్ ఏదో డ్రైవర్ క్యారెక్టర్ ఉంటారు కదా దాంట్లో అమూల్ పాలికర్ అమూల్ పాలికర్ శర్మ వారు చేశారు అది దాన్ని కొంచెం అడాప్ట్ చేసి చేసాం వర్క్ అవుట్ అవ్వలేదు రీమేక్ పది సూత్రాలు అదే ఆ సూత్రాలు ఏమో కాలేదేమో మరి వర్క్ అవుట్ అవ్వలేదు వర్క్ అవుట్ అవ్వలేదు రిలీజ్ కాలేదు అంతే ఆ రకంగా హీరోగా ఛాన్స్ పోయింది ఇక మళ్ళా చేయలేదు కానీ మీరు రాజేంద్ర ప్రసాద్ సినిమాలు ఎన్ని చేస్తున్నాయి సార్ అప్పుడు చాలా చేస్తారు ఇద్దరు కలిసి అబ్బా ఏ సినిమా వదలకుండే ఇప్పుడు కలుస్తారా సార్ ఆయన అప్పుడప్పుడు మాట్లాడుకుంటూ ఉంటాం మాట్లాడుకుంటున్నాను అందరూ ఇక్కడ హైదరాబాద్ లో ఉంటాయి and our cm is presently ksr okay good yeah we are this thing good. and uh, what must be the uh, english matter sir please, please 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 what must be the um, what must uh, say what is that what must be the reason uh -huh. you didn't succeed as a hero okay what, the, what is the reason why i couldn't continue as a hero meek english cha meeku nagadam ancha sir meeku ante neeru meer cheppin dantlo ardham cheskunnadi aa cha nenu cheppi ani nenu cheppi correct ade okay right ante aa aa rojulloni basic ga hero ante oka kolabaddu undedi basic personality la undali aa chuddaniki ela undali ivanni so aa dintlo nenu definitely ga fit avunu endukante mee andarki telisindi nenu chaala సన్నగా రివట్లా ఉండే సో దట్ ఈస్ ది బిగ్గెస్ట్ మైనస్ మైనస్ రెండు కళ్ళజోడు సెకండ్ మైనస్ ఎందుకంటే కళ్ళజోడుతో పాటు డిజైన్ చేయాలంటే ప్రతి క్యారెక్టర్ అలాగ ఉండాలి సో అదొకటి మైనస్ సో దీంతో ఇవి మేజర్ దానివల్ల అందుకనే పెద్దగా నేను నన్ను ఎవరు ఒక హీరో అన్న భావనతో కన్సిడర్ చేసేవారు కాదు ఓకే మంచి నటుడు ఇచ్చిన పాత్రకి న్యాయం చేస్తాడు అన్న పేరు తెచ్చుకున్నాను అందుకనే ఐ వాస్ మోర్ లైక్ ఎ సపోర్టింగ్ హీరో అది ఇప్పుడు ఈ హోటల్ లో మీరు ఒకరే ఉంటారా సార్ హైదరాబాద్ వచ్చినప్పుడు హైదరాబాద్ వచ్చినప్పుడు ఈ హోటల్ లో ఉంటాను ఈ హోటల్ లో నేను ఒక్కడే ఉన్నా చాలా మంది ఉంటుంటారు you are wasting the chance i am very happy like this you are very sharif not sharif i am happy like this oh aithe meeru ok roju untaru ante nellaki endu roju untaru sir hyderabad lo ee hotel lo ante idu varaku tv shootings unnapudu almost oka 10 days undi vaani prathi ikkada pakka prathi nalla acha ippudu film shootings ante enni rojulu unte vastanu velthu untanu ante oh ho 
మొత్తం నూట యాభై సినిమాలు చేసింది ఇప్పటిదాకా ఎవరు కాంబినేషన్ ఎక్కువ చేసింది సార్ రాజేంద్ర ప్రసాద్ గారు నరేష్ గారు నాగార్జున గారు బాలకృష్ణ గారు వెంకటేష్ గారు చిరంజీవి గారు అంటే వీళ్ళతో ఇప్పుడు గారు గారు అంటున్నారు కదా అట్లా ఫ్రెండ్షిప్ గారు గారు ఫ్రెండ్షిప్ ఏ ఉందా ఎప్పుడు 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 అలాగే పిలుస్తారు అరే తురై ఫ్రెండ్షిప్ ఎవరు అరే తురై అని కాదు అందరితో నాకు ఫ్రెండ్షిప్ ఉంది బట్ ఎందుకు ఐ మీన్ టు ఆస్క్ ఇస్ ద క్లోజెస్ట్ క్లోజ్ రిలేషన్ ఐ హ్యావ్ ఐ హ్యావ్ గుడ్ ఫ్రెండ్షిప్ విత్ ఎవ్రీ వన్ నాకు అందరితో మంచి స్నేహం ఉంది వ్యక్తిగతంగా నేను నా విషయాలు కానీ నా పర్సనల్ ప్రాబ్లమ్స్ కానీ నేను ఎవరితో షేర్ చేయను రిజర్వ్ అని కాదు ఇట్ ఈస్ దానివల్ల లాభం ఏమి ఉండదు చెప్పి మనం ఇతరుల్ని మనం వాళ్ళని బాధ పెట్టడం అవుతుంది కానీ ఎందుకంటే వాళ్ళ పరిస్థితి ఏంటో మనకు తెలియదు సహాయం చేయగల అందుకని అందుకనే ఐ కీప్ ఇట్ టు మై సెల్ఫ్ ఎప్పుడు సార్ మీ ఎంటర్ ది డ్రాగన్ ఎంటర్ ది డ్రాగన్ ఇస్ నైన్టీన్ ఎయిటీ టూ శుభలేఖ 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 ఇస్ ఫస్ట్ ఫిలిం ఎస్ ఇప్పుడు మీకు ఏమైనా అనిపిస్తుంది సార్ అరే కొంచెం ముందు అర్లీగా వచ్చేసి ఈ జనరేషన్ తో వచ్చేది ఉండే ఇప్పుడు పుట్టేది ఉండే ఇప్పుడు ఇప్పుడు ఆర్టిస్ట్ అయి ఉంటే బాగుండేదని చెప్పి ఎనీ ఫీలింగ్స్ అలా అనే అనుకోను నేను నేను ఎప్పుడు ఎలా భావిస్తానంటే నాతో పాటు ఎంతో మంది ఈ సినిమా ఇండస్ట్రీలోకి వచ్చారు ఎంతో మంది ఆర్టిస్ట్ అవ్వాలనుకుని వచ్చారు అన్ఫార్చునేట్లీ కొంతమంది ఈ ప్రపంచంలో లేరు వారు కాలం చేసి వెళ్ళిపోయారు దట్ ఈస్ దేట్ కొంతమంది ఎక్కడున్నారో కూడా తెలియదు బట్ స్టిల్ ఇప్పటికి భగవంతుడు అన్న వ్యక్తి నన్ను ఆశీర్వదించి తల్లిదండ్రుల ఆశీర్వాదం అలాగే గురువుల ఆశీర్వాదం ఇండస్ట్రీ ఆశీర్వాదం ప్రేక్షక దేవుళ్ళ ఆశీర్వాదం మీలాంటి వాళ్ళ ఆశీర్వాదం వల్ల ఇంకా కంటిన్యూ అవుతుంది ఇప్పుడు మీరు ఐ విల్ నాట్ కాల్ యూ ఎస్ అ ప్రేక్షకుడు మీరు ఇవాళ టైం తీసుకుని నన్ను ఇంటర్వ్యూ చేయడానికి వచ్చారంటే అది ప్రేమే కదా అది అలాగే ప్రేమ ఉండడం వల్ల మీకు యూ నో ఫీలింగ్ దట్ అప్పుడు పుట్టాము ఇప్పుడు పుట్టామని కానీ అప్పటికి ఇప్పుడు టెక్నాలజీ బాగా మారిపోయింది సార్ మొత్తం చేంజ్ అయిపోయింది టెక్నాలజీ మారిపోయిందండి అంటే మోర్ ఆఫ్ ఏంటంటే అడ్వాన్స్మెంట్ వచ్చేసింది ఒకటి రెండు ఒకప్పుడు మనకి నెగిటివ్ సినిమా ఫిల్మ్ మీద షూట్ చేసేటప్పుడు ఆ రష్ వచ్చే వరకు మనకి తెలిసేది కాదు తీసిన షాట్ అలాగ వచ్చింది ఫోకస్ లో ఉన్నాయి అవుట్ ఫోకస్ లో ఉన్నాయి ఏమిటి ఇవాళ ఉన్న దీంట్లో అంటే మానిటర్ వచ్చేసిన తర్వాత అసలు తెర మీద మీ ఫ్రేమ్ ఏమిటి అన్నది మీరు మన కళ్ళ ముందే ఉంటుంది అది మీరు మళ్ళీ రంగులు ఇట్లా ఎందుకు పెట్టుకోవాలి సార్ బ్లాక్ రంగు నాలాగ బ్లాక్ అది నాకు మీకు తెలిసింది మధ్యలో మధ్యలో అనుకోకుండా నాకు ఆఫ్టర్ శివ సినిమా తర్వాత నాకు ఒక సెవెన్ అండ్ హాఫ్ ఇయర్స్ గ్యాప్ వచ్చేసింది అంటే తర్వాత అంత పెద్ద హిట్ సినిమా తర్వాత పెద్దగా అంటే నేనేంటంటే ఆ సెవెన్ అండ్ హాఫ్ ఇయర్స్ లో సినిమా చేశాను బట్ మూడు వందల అరవై ఐదు రోజుల్లో పది రోజులు పదిహేను రోజులు పనిచేయడం అనేది పెద్ద విషయం కాదు అలాగ జరిగింది సో అది దట్ వాజ్ ద పీరియడ్ కరెక్ట్ గా టెలివిజన్ అన్నది స్టార్ట్ అయింది సో నేను అక్కడ టీవీ సీరియల్స్ అవన్నీ చేయడం అండ్ ఆ సీరియల్స్ లో ఆటోమేటిక్ నాకు తెలిసి తెలియకుండా పదహారు పదిహేడు ఏళ్ళ పిల్లలు ఉండడం అప్పుడే జస్ట్ తెల వెంట్రుకులు రావడం ఇలాగ ఇది బాగుందండి ఇది బాగుందండి అని వదిలేయడంతో మీకు తెలిసిందే సీరియల్ అంటే ఒక నాలుగేళ్ళు ఐదేళ్ళు సో ఆ కంటిన్యూటీకి ఎలా వదిలేసి వదిలేసి ఇది వచ్చి ఇవాళ ఇది నాకు ఇది అయిపోయింది అనమాట దీనివల్ల క్యారెక్టర్లు రాకపోవడం అలా అన్ని అనుకోనండి సినిమా అన్నది ఏమైనా చేయొచ్చు మీకు బై ఛాన్స్ సుధాకరణ వ్యక్తి కావాలి అంటే ఇది ఇట్ ఇస్ నాట్ అ బిగ్ థింగ్ ఒక విగ్ పెట్టుకోవచ్చు లేకపోతే ఇప్పుడు ఉన్న దీంట్లోని బోల్డ్ ని స్ప్రేస్ వచ్చేసే బ్లాక్ స్ప్రే ఆ షార్ట్ ఆ సీన్ వరకు మనం చేసి మళ్ళీ మనసు ఉంటే మార్గం ఉంటుంది సో మీరు పెళ్లి ఎప్పుడైనా సార్ ఎయిటీ నైన్ ఎవరికైనా ముందు ఏంటంటే ఎపీర్ అయిన వెంటనే చూసిన వెంటనే ఆకర్షణ అందంగా కనిపించాలి అది నేను లేను బికాస్ ఆఫ్ మై పర్సనాలిటీ ఇందా చెప్పాను ఫస్ట్ రెండు గర్ల్స్ ని ఇంప్రెస్ చేయాలి అని అంటే మంచి మాటకారి అవ్వాలి గుడ్ స్పీకర్ ఈ స్పీకింగ్ వేరు మాటకారి అంటే దాని అర్థం వేరు వాళ్ళని ఈజీగా పడగొట్టే స్టైల్ ఉండాలి అది లేదు మనకి రెండు మూడు బాగా విషయం ఉండాలి మందే లేదు శైలజ గారు ఒప్పుకో శైలజ గారు పాపం దీంట్లో ఒప్పుకోవడం అనేది కాదు నార్మల్ గా మన ఇండ్లలో సాంప్రదాయాలు ఎలా ఉంటాయంటే నువ్వు ఇంట్లో ఎవరైనా పెద్దవాళ్ళు కాలం చేసినప్పుడు ఆ ఇంట్లో ఎవరైనా అమ్మాయి ఉంటే 
ఆ సంవత్సరంలో పెళ్లి చేయమంటారు శుభకార్యాలు జరగాలి చేస్తే బరు అంటే పోయిన ఇది మంచి మళ్ళీ ఆనందంతో మిగులు సో అలాగా వాళ్ళ నాన్నగారు కాలం చేసినప్పుడు తనకి సంబంధాలు చూడటం మొదలు పెట్టారు సో చూస్తున్నప్పుడు ఏదో ఒక మాట వరుసకు వచ్చినప్పుడు మా గురువు గారు జంజాల గారి దగ్గర ఆయన ఏదో సార్ ప్రస్తావన తీసుకొచ్చినప్పుడు జంజాల గారు నా పేరు సజెస్ట్ చేశారు అబ్బాయి ఉన్నాడు మీరు నాకు తెలుసు వాడు ఫ్యామిలీ మీరు చూడొచ్చు కదా అని అలాగా ఆయన వాచ్ చేసి వాచ్ చేసి వాచ్ చేసి ఎయిటీ నైన్ లో ఫైనల్ గా పెళ్లి జరిగింది సో మీ మీరు అప్పుడు చేస్తున్నప్పుడు మీరు ఎంటర్ డ్రాగన్ అయినప్పుడు హీరోయిన్ ఎవరు ఎవరు ఉన్నారు సార్ పెద్ద పెద్ద హీరోయిన్లు టాప్ హీరోయిన్లు ఎవరు అప్పుడు అప్పుడు జయప్రత గారు జయసుధ గారు శ్రీదేవి గారు వీళ్ళందరూ టాప్ హీరో వీళ్ళతో ఎవరితోనే నాకు చేసే కోరిక ఆశ ఏమైనా పుట్టింది ఎప్పుడైనా అరే ఒకసారి అంటే హీరోయిన్ వాళ్ళకి హీరో వాళ్ళకి లేదు వాళ్ళు పక్కన చేయాలని లేదు నేను జయసుధ మేడం గారితో చాలా సినిమాలు వర్క్ చేశాను మేడం వారి బ్యానర్స్ వారు ప్రొడ్యూస్ చేసిన సినిమాల్లో జేఎస్కే కంబైన్స్ లో చేశాను సో వారితో ఎక్కువ పరిచయం ఉంది అలాగే వారు టెలివిజన్ సీరియల్స్ తీశారు దాంట్లో కూడా నేను వర్క్ చేయడం జరిగింది జయప్రద గారు శ్రీదేవి లేదండి జయప్రద గారితో నేను వర్క్ చేయలేదు శ్రీదేవి గారితో వర్క్ చేయలేదు యూ హ్యావ్ ఫ్రెండ్షిప్ లేదు హలో అంటే హలో నమస్తే అంటే నమస్తే అంతే ఏమైనా ఫీలింగ్ బ్యాడ్ అబౌట్ దిస్ థింగ్ అరే వాళ్ళతో యాక్టింగ్ చేయలేకపోయారు పక్కన ఇప్పుడు ప్రతి నటుడికి ఉండేది ఏంటంటే ఆ కాలంలో ఉన్న పెద్ద స్టార్స్ తో వర్క్ చేయాలనే కోరిక ఉంటుంది కొంతమందికి కుదురుతుంది కొంతమందికి కుదరలేదు నాకు కుదరలేదు సో అట్ దట్ సేమ్ టైం ద జయమాలి జ్యోతిలక్ష్మి జయప్ర సిల్క్ స్మిత జయమాలి మేడం తో నేను ఒక సినిమా జయమాలి మేడం ఓకే వారితో నేను ఒక సినిమా వర్క్ చేశాను విజయ్ బాపి నాయుడు గారు డైరెక్షన్ లో ఐ వర్క్ అనమాట కృష్ణ గారి హీరో కృష్ణ గారి హీరో అచ్చా సో అండ్ ఆ ముగ్గురు ఉన్నారు కదా ముగ్గురులో యూ లైక్ మోస్ట్ జ్యోతిలక్ష్మి జయమాలి లేదా నథింగ్ నో పర్సనల్ అందరూ నాకు అందరూ ఇష్టమేనండి మనుషులు అంటే నాకు చాలా ఇష్టం అండి సార్ దిస్ ఈస్ ఐ ఎమ్ ఆస్కింగ్ టు పుల్ అవ్ యువర్ హార్ట్ క్వశ్చన్స్ యువర్ నో యూ ఆర్ ట్రైంగ్ టు పుల్ మై హార్ట్ క్వశ్చన్స్ ఐఎమ్ టెలింగ్ యూ మై హార్ట్ ఆన్సర్స్ ఓన్లీ నా మనసులో ఉన్నదే నేను చెప్తున్నాను మీకు అప్పట్లో నో ఫీలింగ్స్ అలా అని కాదండి సి ఫీలింగ్స్ లేని మనిషి అంటూ ఉండడండి బట్ నేను ఇందాలు చెప్పాను కదా నా నా మైనస్ నాకు తెలిసి వై అనేది అది ఏం చదువుకోండి సార్ మీరు బీకామ్ కాలేజ్ లో ఏమన్నా అఫేర్స్ దిస్ టూ మచ్ సార్ బీకామ్ దగ్గర చదువుకున్నారు అమ్మాయిలని చూడలేదంటే యూ చూడలేదు నేను అనలేదు చాలా లేదు మళ్ళీ మామూలుగా బట్టి నాకు లవ్ అఫేర్స్ లేవు అసలు అమ్మాయిలు చదువుతారా మీరు కో ఎడ్యుకేషన్ వాళ్ళు ఎవరు నచ్చిన వాళ్ళు ఎవరు నచ్చిన వాళ్ళని కాదు సి నచ్చడం అంటే రెండు ఉన్నాయండి ఇప్పుడు అట్ అన్ ఏజ్ ఆఫ్ సిక్స్టీన్ సెవెంటీన్ ఇయర్స్ అది ఏంటంటే బేసిక్ అది లవ్ అనుకుంటాం లవ్ కాదు ఇన్ఫాక్చుయేషన్ ఒక ఆకర్షణ అంతే అలా ఆకర్షింపబడని వాళ్ళు చాలా మంది ఉంటారండి బట్ అది లవ్ అనేది ఏంటంటే అండి నా దృష్టిలో చాలా డిఫరెంట్ మీనింగ్ ఉంటుంది అర్థం చేసుకోవడం అన్నది ప్రేమ ఒక మనిషిని అర్థం అంటే దాంట్లోని ప్రతి మనిషిలోను ప్లస్లు ఉంటాయి మైనస్లు ఉంటాయి ఆ ప్లస్ని మైనస్ని యాక్సెప్ట్ చేసి ఆ వ్యక్తిని ఇష్టపడడం అన్నది లవ్ అచ్చా మీకు ఇష్టమైన హీరోయిన్ ఎవరు సార్ ఇంతగా ఇంత జర్నీలో నాకు ఇష్టమైన హీరో నేను చాలా సార్లు చెప్పాను రేఖా గారు ఆమె బాలీవుడ్ అయిపోయింది దిస్ ఓటు అందరూ అండి శ్రీదేవి ఇప్పుడు చెప్పాలంటే అంటే అంటే కేటగిరీ వైజ్ చెప్పాలంటే యాజ్ అన్ ఆర్టిస్ట్ ఆర్టిస్ట్ గా చూస్తే జయసుధ మేడం అందం చూస్తే జయప్రద గారు జయప్రద మేడం జయప్రద గారు జయప్రద మేడం హౌ టు క్యారీ యువర్ సెల్ఫ్ ఆన్ ద స్క్రీన్ ప్రజెంటేషన్ దేని శ్రీదేవి మేడం వీళ్ళు ముగ్గురు నాకు మూడ్ ఐ లైక్ దమ్ సో యాజ్ అన్ ఆర్టిస్ట్ నౌ టెల్ మీ యాజ్ అన్ సుధాకర్ ఐఎమ్ టెలింగ్ ఎస్ సుధాకర్ ఓన్లీ ఐ ఎమ్ నాట్ ఐఎమ్ నాట్ టాక్ ఐ ఎమ్ టెలింగ్ యాజ్ అన్ ఆర్టిస్ట్ యాజ్ అన్ ఆర్టిస్ట్ అంటే యాజ్ అన్ యాక్ట్రెస్ గా నాకు జయసుధ మేడం అంటే చాలా ఇష్టం వారి నటన అంటే చాలా ఇష్టం అందంలో చూడ్డానికి అందంగా ఉండే అబ్బా భలే ఉన్నారే అన్నది జయప్రద మేడం గారు స్క్రీన్ ప్రజెన్స్ ఎలాగా ఉండాలి స్క్రీన్ మీద హౌ టు క్యారీ యువర్ సెల్ అన్నది శ్రీదేవి మేడం అది 